Evet, bu bölümümüz üç konuyu içeriyor. Delegeler, olaylar ve Windows formları. Bunları, özellikle Windows formları biraz eskimiş gibi olsa da arkadaşlar, genelde yazılımlarda pek tercih edilmiyor artık. Ama yine de kullananları var. Ben buradaki nesne yönelik yapıyı sizlere anlatmaya çalışacağım. Yani Windows formlarına böyle her şeyini girip öğrenecek değiliz arkadaşlar. Nesneye yönelik tarafını öğrenmeye çalışacağız. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Delegelerle başlayalım. Delege bir işaretçidir arkadaşlar. Şimdi işaretçidir örnek üzerine daha iyi göreceğiz. Bir delege referansı bir metodu alarak tutan bir referans tip değişkenidir. Ve en önemlisi şu konu arkadaşlar. Çalışma zamanında değiştirilebilir. Runtime'da değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Yordamlara aracılık eder ve onları temsil eder. Yordamlarla kullanılıyor. Delegeler çalışma anında planda olmayan bir yordamı yürütmek. Bakın çalışma anında planda olmayan bir yordamı yürütmek. Veya bir olayı gerçekleştirmek ilgili yordamları haberdar etmek için kullanıyoruz. Tüm delegelerimiz sistem delege sınıfından türetilerek bir delege yapmak istiyorsak sistem delege arkadaşlar kalıtım olarak kullanmalıyız. Delegeler değişkenler gibi. Mesela bir değişken tanımlaması nasıl yapıyoruz? X eşittir A. X eşittir 5 diyelim hadi. Bu arkadaşlar değişkenler bellekte bir yerde yaşıyorlar. Bu metotlar da bellek üzerinde aslında özel bir alanda yaşıyorlar. Yani şöyle düşünmeyin. Bir function tanımladınız. Bu artiste durmuyor. Direkt arkadaşlar belleğe yükleniyor. Hem değişkenler birlikte var hem de fonksiyonlarınız ve metotlarınız birlikte var arkadaşlar. Değişken pointerları gibi metotların başlangıç adresini işaret eden pointerlar bulunur. Bu işaretçiler arkadaşlar biz function pointer diyoruz. Function pointer. Ve istenirse arkadaşlar bu metotlar hafıza üzerinden sadece isimleriyle değil bu pointer sayesinde çağrılabilir. İşte arkadaşlar konunun doğduğu yer aslında burası. Delegate konusunda. Bu fonksiyon işaretleriyle arkadaşlar aynı amaca sahip ve en önemlisi tür güvenliği sağlayan delegate sistemini işaretçileri arkadaşlar .NET bize sunuyor. Yani eskiden arkadaşlar C++'da da bu konular vardı. Function pointers vardı. Diğer konular vardı. Buradayız arkadaşlar. .NET sağ olsun kendi delegate diye bir sınıf yazmış. Bize şu özellikleri sunuyor arkadaşlar. Delegeler hakkında şöyle bir bilgi daha verelim. Yazılım dilinde arkadaşlar metotlara aracılık eden, onları temsil eden ve onlara erişmemizi sağlayan ve çalışma zamanında tanımlanan yapılardır. Çalışma zamanının altına hep çiziyorum arkadaşlar. Delegate daha önceki function boylardan farklı olarak Sadece statik metotları işaret etmez. Hem statik hem de nesne metotlarını işaret eder. Yani bunu da cevap attık arkadaşlar. Function pointers'tan farkı. Peki. Delegelere ne zaman ihtiyaç duyacağız? Delegeler arkadaşlar özellikle çalışma zamanında planda olmayan bir metodu yürütmek için kullanılabilir. Veya bir olay gerçekleştiği zaman bir veya daha fazla metodu gerçekleşen olaydan haberdar etmek için arkadaşlar delegeleri kullanabiliriz. Şöyle düşünün. Sadece bir olay gerçekleşiyor. Siz 5 olayı da arkadaşlar bunu söylüyorsunuz. Veya 5 metoda daha bunu söylüyorsunuz. Delegeleri burada da kullanabiliriz. Şimdi delege tanımlaması yapılırken 3 adım var arkadaşlar. Declaration, örnekleme veya gerçekleşme, gerçeklenme kısmı ve arkadaşlar çağırma kısmı. Tanımlama, örneklenme ve çağırma. Şimdi bunları da adım adım görelim. Şimdi delege tanımlama ile başlayalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle delegenizin arkadaşlar bir metodu işaret etmesi gerektiğini söylemiştik. Örneğin benim bir arkadaşa delege tanımlarken o metoduma uygun bir delege tanımlamalıyım. Şöyle ki örneğin benim metodum arkadaşlar bir tane string alıyorsa ve integer döndürüyorsa arkadaşlar benim delegem de Bakın my delegate'imde bu özelliklere sahip olması gerekiyor. Ve delegate diyorum. 
Public diyorum arkadaşlar. Dışarıdan erişilebilir. Bu şekilde arkadaşlar bir delege tanımlaması yapabiliyorum. Ama bu ne arkadaşlar? Tanımlama kısmı sadece. Şimdi bir, bu delegeyi de arkadaşlar biz bir yeri bağlamadık açıkçası. Ben şöyle bir delege tanımlamışım arkadaşlar. Bakın bu delegem bir değer alacak. Integer. Integer değer döndürecek. İsmi de my delegate. Sonra arkadaşlar bir tane statik bir integer kare al fonksiyonu tanımlamışım. Sayı çarpı sayı demişim arkadaşlar. Ve bakın dikkatinizi çekelim. My delegate benim delegem. Delegate 1. New delegate kare al. Arkadaşlar kare al benim metodumun ismi. Metodumun ismini verdim. Artı arkadaşlar zaten her ikisi de dikkatinizi çekelim. Aynı parametre sayısına sahip aynı değeri döndürüyorlar. Bakın arkadaşlar. Burası çok çok önemli. Ve ardından şunu diyorum arkadaşlar. int y delege 1 4. Buna da arkadaşlar biz en son aşama olarak çağırma aşaması diyoruz. Buradaki fonksiyonu bir anlamda arkadaşlar çağırdık şu anda. Ne yaptık? 4'ü gönderdik. 4 çarpı 4 16 değeri bize y değerine ulaştı. Diyeceksiniz hocam ya ben direkt karalı çağırırdım. Buna hiç gerek kalmazdı. Arkadaşlar şu anda bizim yaptığımız ilk işlem şu. Biz delegate sayesinde arkadaşlar şu kare alın adresine ulaşıp oraya parametre gönderdik. İşte daha farklı örnekler yapacağız bu konuda. Öncelikle burası bir otursun. Şimdi gelelim multicasting'e. Şimdi en güzel taraflarından bir tanesi bu arkadaşlar. Birden fazla metoda tefrinci kılabiliyorsun. Ve bu temsilci kılma sisteminde arkadaşlar artı eşittir'i kullanabiliyorsun. Veya tabi şöyle bir şey de var arkadaşlar. Örneğin 5 tane delege ekleyebiliyorsunuz. Veya bir tane delegeyi de çıkartabiliyorsunuz. Delege elemanını da çıkartabiliyorsunuz. Bu da eksi eşittir arkadaşlar. Ve sizin elinizde o delegeye kimler bağlı? Invocation listten görebiliyorsunuz. Yani kimler bağlandıysa artı eşittirle kimler eklendiyse arkadaşlar delege havuzunuzu görebiliyor ve arkadaşlar bunu görüntüleyebiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Toplama çarpma bölme yapmışım. Bakın hepsi aynı. Void ve konsol rightlarına ekrana yazı yazıyorlar. Şu sayı arkadaşlar şu sıfırıncı noktaya geliyor. Bu sayı bu noktaya geliyor. Yani buradaki sayı bir ile sayı 2'nin toplamında şuraya geliyor. Konsol aynı böyle bir özelliği var arkadaşlar. Önceki örneklerde de yapmıştık. Şimdi bu ekrana bir çıktı öğretecek. Toplama. Toplama öğretecek. Aşağıdaki çarpma yeri de bölme. Arkadaşlar bir tane de bir delegate tanımlıyorum. Delegate'im de void. Aynı 3 tane e, metodda olduğu gibi. Void. Ve 2 tane integer de yer alıyor. Aynı arkadaşlar. %100 aynı. Bu şart arkadaşlar. Öncelikle size söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar ben bir tane boş delege tanımlıyorum. Null. Artı eşittirle yeni delege ekliyorum. Ama new delege diyerek arkadaşlar. Çünkü benim artık bir delege diye arkadaşlar bir şurada yapım var. Buna new my delege diyorum arkadaşlar. Toplama iki parametreli. Çarpma bölme. Şimdi diyeceksiniz hocam bir tane delegeniz var. Delegeye ya arkadaşlar şunu yapıyorum. Bakın. 18 ve 3 sayısını gönderiyorum. Buraya kadar tahminim bir sorun yok. Şuraya bakıyoruz arkadaşlar. Delege listeme ulaşıyorum. Benim kimleri artı eşittirle ekledim sisteme. Arkadaşlar bakıyorum. Metotlarıma. Şunların hepsi arkadaşlar. Neyinleri, delegelerin metot neyinleri. Metot neyimleri neymiş? Toplama, çarpma, bölme. Yazılacak arkadaşlar ekrana. Şimdi bu arada şöyle bir durum da var. Delegesi x, y'yi çağırdığınız arkadaşlar void bir fonksiyon. Ekrana şu üç tane değer yazdı arkadaşlar. Sonra ben bölme işleminden sıkıldım. Bıraktım. x1 ve x, y1 diye iki tane yeni sayılar verdim arkadaşlar. Tekrar çağırdım. Artık arkadaşlar burada bölme işlemi yok. Toplama ile çarpma var arkadaşlar. Ve listeyi gördüğünüzde sadece toplama çarpmayı görüyorsunuz. 
Bu açıdan arkadaşlar çok çok kullanışlı bir size yapı sürüyor delegeler. Bakın artı eşittirle ekleyebiliyorum. Eksi eşittirle çıkarabiliyorum. Tek bir yere bağlı oldukları için üçlü birden yönetme şansım doyuyor. Özellikle üç tane, dört tane, beş tane metodu bir birlikte yönetmek istiyorsanız aynı parametre sayısına bağlıysa arkadaşlar ve aynı tip döndürüyorsa altını çiziyorum bunu. Arkadaşlar bir tane delege üzerinden yönetebilirsiniz. Bu size çok çok büyük avantaj sağlayabilir arkadaşlar. Kod yazarken. Çünkü aksi takdirde ne yapacaksınız? Elinizde 5 fonksiyon mu var? 5 fonksiyonu da teker teker çağıracaksınız. Birinciyi çağır, ikinciyi çağır, üçüncüyü çağır. Onun yerine arkadaşlar ne diyorsunuz? Delegeye bunları bağlıyorsunuz. Tak diye çağırıyorsunuz. 